उधर डगफोर्ड लगातार कोरोना वैक्सीन की घाट के कारण बयानबाजी कर रहे हैं ओंटेरियो के प्रीमियर डगफोर्ड ने कहा है कि देश के दे अंदर कोरोना वैक्सीन की शुरुआत करके सफलता तो हासिल की है पर इन दिनों कोरोना वैक्सीन की सप्लाई घट हो रही है चिंता जाहिर करद उन्होंने कहा कि फैडरल सरकार ने शुक्रवार को नोटिफाई किया कि वैक्सीन की घाट के कारण ओंटेरियो इस हफ्ते फाइजर वैक्सीन की सप्लाई नहीं मिल सकेगी We can learn a lot as a province and in a country from their success in rolling out COVID-19 vaccines. Predictable supply of vaccines is critical. On Friday, the federal government notified us that Ontario would receive no deliveries of Pfizer doses this week. And we've been told to expect a smaller amount the following week. In response, our officials have worked around the clock doing the math and crunching numbers. We're accelerating vaccinations from our most vulnerable seniors and those who take care of them. We're running well ahead of schedule. Ten public health regions have finished their first round of vaccinations in their long-term care homes. I've asked General Hillier and the team to complete all long-term care homes and high-risk retirement homes province-wide by February 5th instead of February 15th. As we speed up vaccines for the most vulnerable, we have to ensure we're able to deliver their second dose. If the past week has taught us anything, it's that we can't take vaccine shipments for granted. I want to be clear, we're using every single vaccine we can to protect our most vulnerable. But delivery delays are now forcing us to be careful and cautious as we plan to ensure we're able to offer second doses. That means reserving second doses and vaccines for frail and vulnerable long-term care home residents who need as much protection as these vaccines can offer by receiving both doses within 21 to 27 days. As soon as there's certainty in deliveries, as soon as we can start receiving regular shipments of vaccines from the federal government, it'll be full steam ahead my friends we are ready is karan ontario de vallo province de vich state of emergency de vich 14 din da vaada kar ditta gaya aur is de naal hi is de naal sambandhit sare hukma de vich vi vaada kar ditta gaya inna de vich stay at home order vi jede ne oh shamil ne sarkar ne aakhya hai ke state of emergency 12 january nu emergency management and civil production act de tahat alani gayi si ate stay at home order vi 9 february nu expire honge jadon pehla premier doug ford de vallo state of emergency da elan ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ 28 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਆਫ ਇਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣ ਤੋਂ 14 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਆਫ ਇਮਰਜੈਂਸੀ ਤੇ ਸਟੇ ਐਟ ਹੋਮ ਆਰਡਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਕੇ 1 ਮਿੰਟ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ 28 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 11 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਮਰਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸੇ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਸਖਤ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਟੇ ਐਟ ਹੋਮ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਊਟਡੋਰ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਗੈਦਰਿੰਗ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ